பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் பல்வேறு மாநாடுகள் தமிழகத்தில் நடைபெற இருக்கிறது மகளிர் அணி மாநாடு மதுரையில் நடைபெற இருக்கிறது ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அதற்கான ஆயத்த பணிகளை கண்காணிப்பதற்காக நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் சிறப்பு நிர்வாகிகளின் கூட்டம் மகளிர் அணி சிறப்பு நிர்வாகிகளின் கூட்டம் இப்பொழுது நடைபெறுகிறது அதில் பங்கெடுத்துவதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்னை பொறுத்த மட்டில் தமிழக மக்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலை எடுத்து செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலையில் தமிழக அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் மனதிற்கு வருத்தமாக இருப்பது என்ன என்றால் நேர் எதிர்மறையான அரசியல் தமிழகத்தில் பதிவாகி கொண்டே இருக்கிறது இன்றைக்கு தமிழ் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட தினம் இதை தமிழரை கொண்டாடும் நாம் எல்லாம் மறந்து விடுகிறோம் நீட் தேர்வை பொறுத்த மட்டில் தமிழில் படித்த டீக்கடை வைத்திருக்கிற ஒரு சகோதரரின் குழந்தை வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இதை நாம் வெளியிட மறந்து விடுகிறோம் நல்லது இருபத்தி ஏழாயிரம் குழந்தைகள் தமிழில் எழுதியிருக்கிறார்கள் இதுவரை இங்கே ஆண்ட கட்சிகள் கூட நுழைவுத் தேர்வு நடத்தும் பொழுது தமிழில் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தவில்லை ஆக சாமானிய பாமர மக்களுக்கும் நல்ல ஒரு உதவி கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களும் மருத்துவராக வேண்டும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை பிறந்திருக்கிறது ஆனால் தொடர்ந்து எதிர்மறையான கருத்துக்களை தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பதிவிடுவதால் தான் நீற்றை பொறுத்த மட்டில் அந்த தன்னம்பிக்கை குலைக்கப்பட்டு அவர்களை சரியான பாதையில் செல்ல விடாமல் தடுக்கிறார்கள் என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து அதனால் ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலுக்கு நாம் எல்லாம் செல்ல வேண்டும் என்பது எனது கருத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் இல்ல அதாவது தற்கொலைகள் உண்மையிலேயே மனதிற்கு மிகுந்த வேதனையாக இருக்கிறது இது எந்த விதத்திலும் நம்மால் ஒப்புக்கொள்ள முடியாத ஒன்று ஆனால் தற்கொலைகள் தான் அதற்கு தீர்வு தற்கொலைகளை முற்றிலுமாக அப்படியே அந்த நீட் தேர்விலோடு பொருத்தி இது மட்டும்தான் இதனால மட்டும்தான் நீட் தேர்வு ஒத்துக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்வது சரியானதாக இருக்காது பல லட்சம் மாணவர்களுக்கு இது பயன்படு பயனாகி கொண்டிருக்கிறது எந்த ஒரு தேர்வுக்கு பின்னாலும் நடக்கும் அவநம்பிக்கை ஓடு நடக்கின்ற இத்தகைய உயிரிழப்புகள் நிச்சயமாக தடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அவர்களுக்கு மன ரீதியாக அதனால் தான் நான் சொன்னேன் நேற்று நீற்றுக்கு எப்படி தயார் செய்கிறதோ அரசாங்கம் அதே மாதிரி மன ரீதியாகவும் குழந்தைகளை தயார் செய்ய வேண்டும் ஒன்றரை லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க நாலாயிரம் சீட்டு தான் ஆக இதில் வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட் ஏறக்குறைய ஒரு லட்சம் பேருக்கு இருக்கும் ஆக இதை எப்படி நாம் எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் என்பது தான் ஏனென்றால் எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி கிடைத்து விடாது எல்லா இடங்களிலும் தோல்விகள் உயிரிழப்பில் முடிந்துவிடவும் கூடாது இல்லை எனக்குள்ள வருத்தம் என்னென்னா தமிழக அரசியல்வாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தடுக்கணும்னு நினைக்காம எங்கேயோ ஒரு இழப்பு ஏற்பட்ட உடனேயே பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா நாங்கள் சொன்னோம் அதனால தான் அப்படி என்று பொருத்தி பார்ப்பது சரியானது கிடையாது அந்த குழந்தையின் வீட்டிற்கு சரியான உதவி செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் வருங்காலத்தில் இத்தகைய இழப்புகள் நடக்காமல் இருக்கணுன்றத பதிவு செய்யணுமே தவிர இத்தகைய இழப்புகள் தான் பதில் என்று பதிவாகிவிடக்கூடாது என்னெல்லாம் அவங்க சின்ன குழந்தைங்க மன ரீதியாக அவர்களுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பும் பலமும் தேவைப்படுகிறது ஆக மனபலத்தை கொடுத்து முதலிலேயே குடும்பத்தினர் பரீட்சைக்கு போகும்போதே சொல்ல வேண்டியது நாம் ஒரு துறைக்கு முயற்சி செய்கிறோம் அந்த துறை சார்ந்த ந வெற்றி நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் மறுபடியும் முயற்சி செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது மறுபடியும் வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்றால் வேறு துறையை எடுப்பதற்கும் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று குழந்தைகளை ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் சமுதாயமும் பழக்க வேண்டுமே தவிர அவர்களின் உயிரிழப்பை நியாயப்படுத்தி அதன் மூலம் இந்த திட்டத்தை எதிர்ப்பது என்பது குழந்தைகளுக்கு நாம் அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்ல குழந்தைகளுக்கு நாம் செய்யும் துரோகமாகவே நான் கருதுகிறேன் இல்லை அதுதான் அது அது ஒரு பரீட்சை முடிந்த உடனே இத்தகைய உயிரிழப்புகள் இருக்கக்கூடாது இல்லை அதை பாஸ் மட்டும் இதில் பிரச்சனை இல்லைப்பா இதில் அவங்களுக்கு இடம் கிடைக்கணும் 
டிசப்பாயின்மெண்ட் முதல்ல பாஸ் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் இடம் கிடைக்குதான்றதுல இருக்கு அதனால இதை வந்து நம்ம நியாயப்படுத்தி கொண்டு இதனால தான் எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பொருத்தி பார்ப்பது சரியானதாக இருக்காது என்பது எனது கருத்து இல்லை அது குளறுபடி நடந்து அது சரி செய்ய வேண்டியது அதை நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வெளி வெளியூரில் எழுத போக வைப்பது தவறு குளறுபடிகள் நடப்பது தவறு ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா நாம் இந்த வாட்டி ரெண்டாவது முறையாக எழுதுகிறோம் இந்தியா மூன்றாவது முறையாக எழுதுகிறது மற்ற மாநிலங்கள் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ அவையெல்லாம் சரி செய்யப்பட வேண்டும் என்பது நமது கருத்தாக இருக்கிறது ஆனால் நீற்றில் உள்ள நல்ல தன்மையை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக சாதாரண மக்களுக்கு கூட வாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் நீட் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்குள்ள ஒரே கவலை மற்ற மாநிலங்களை விட நீட் தமிழகத்தில் அதிக அரசியலாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிக குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையோடு அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கையை ஊக்கப்படுத்தாமல் மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கை குலைக்கப்படுகிறது எல்லா குழந்தையும் நியூஸ் பார்க்குது நீட்டை நாங்கள் நடத்த விட மாட்டோம் எங்களுக்கு விலக்கு அளிக்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியாச்சு அப்போ சட்டத்தை மதித்து ஒரு மாநிலத்தில் இது நடக்கணும் அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லாமே ஓட்டு வங்கிக்காக நம்ம நீட்டை எதிர்த்தா நம்ம எல்லாரும் நமக்கு ஓட்டு கிடைக்கும் அந்த நிலையில தயவு செய்து அரசியல்வாதிகள் போவாங்க போகாமல் ஒவ்வொரு முறையும் நாடு மேம்படும் பொழுது அதற்கு ஏற்றாற்போல் தன்னம்பிக்கையோடு இந்த குழந்தைகளை அதை எதிர்கொள்ளும் அளவிற்கு அவர்கள் தயார் செய்ய வேண்டும் என்பது எனது கருத்தாக இருக்கும் எல்லாவற்றிலும் அரசியல் அதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு எதிர்கருத்து சொன்னால் கர்நாடகாவில் அது எதிரொலிக்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஒரு எதிர்கருத்து சொன்னால் கேரளாவில் அது எதிரொலிக்கிறது தனக்கு வேண்டியவர்கள் கருத்து சொன்னால் அது கருத்து சுதந்திரம் தனக்கு வேண்டாதவர்கள் சொன்னால் இந்த கருத்தை சொன்னதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் இப்படியே தமிழ்நாடு போய்கொண்டிருக்கிறது ஒரு திரைப்படம் அந்த திரைப்படம் தமிழ்நாட்டில் கருத்து சொல்வதற்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கிறது உடனே அந்த திரைப்படத்தை நான் வந்து கர்நாடகாவில் நாங்கள் வெளியிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறதும் இப்படிப்பே போய்கொண்டிருந்தால் தேசிய ஒருமைப்பாடு மிகுந்த ஒரு கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்ற கவலை எனக்கு இருக்கிறது எல்லா மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களும் சகோதரத்துவத்தோடு தான் நாம் பார்க்கணும் ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டால் எதிர்கருத்து சொல்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது அதை சரி செய்ய வேண்டிய கருத்தும் இருக்கிறது ஆனால் தமிழகத்தில் இன்னைக்கு திடீர் திடீர் அரசியல்வாதிகள் நிறைய ஏற்பட்டு எல்லாத்துக்கும் அவங்க போறாங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்க தலையிடுறாங்க ஆக அப்படி இருக்கும் பொழுது தமிழக அரசியல் சற்று கவலை அளிக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது தமிழக உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் தேசிய ஒற்றுமையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் பிரிவினை கருத்துக்கள் சொல்லி ஓ அவர் இப்படி சொல்லிட்டார் அப்போ இந்த மாநிலத்தை ஒத்துக்கிறாங்களா பிரகாஷ் ராஜ் ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் அங்கே உட்காந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் நாம் ஒன்றும் அப்படி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலையே இன்றைக்கி ஒரு கருத்தை சொன்ன உடனே அங்கே எதிர்ப்பு ஸோ ஒரு மாநிலத்தில் நியாயமான சில கருத்துக்களை கூட சொல்ல முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சுன்னா அது தேசிய ஒற்றுமைக்கு மிகுந்த குந்தகத்தை விளைவித்துவிடும் அதனால் பிரிவினைவாதம் மாநில பிரிவுகள் இவையெல்லாம் இல்லாமல் தேசிய உணர்வோடு அதே நமயத்தில் மாநில அக்கறையோடு நாம் இதை அணுகணும் இதை நான் சொல்கிற நேரத்தில் உடனே பாஜகக்குனா மாநில மீது அக்கறை இல்லை என்று உடனே விமர்சனம் செய்வார்கள் அப்படி கிடையாது உண்மையிலேயே மாநில மக்கள் மீது அக்கறை இருப்பதனால தான் இன்றைக்கு சொல்கிறேன் திமுக காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளால் தீர்த்து வைக்க முடியாத காவிரி பிரச்சனை மத்திய அரசால் தீர்த்து வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது இதில் என்னன்னா தீர்த்து வைப்பதற்கு முன்னால் மத்திய அரசு என்ன செய்தது மத்திய அரசு என்ன செய்தது மத்திய அரசு என்ன செய்தது சரியான திட்ட வரைவை கொடுத்து சரியான ஒரு திட்ட வரைவோடு உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி உச்ச நீதிமன்றம் எந்த எதிர்ப்பும் சொல்லாம நான்கு மாநிலங்களும் ஒப்புக்கொண்டு இது சரியான சட்ட ரீதியாக நகர்வை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது இதை செஞ்சதெல்லாம் இதுல கிரெடிட் எதுவுமே மத்திய அரசுக்கு கிடையாது கிரெடிட் முழுசும் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு என்று சொன்னால் எப்படி இதற்கு முன்னால் இருந்தவர்கள் அரசாணையில் அதை வெளியிடுவதற்கு ஏழு வருஷம் ஆக்குனாங்க ஆனா சரியான நேரத்தில் அதை அணுகி சரியான நேரத்தில் அரசிதழில் வெளியிட்டு சரியான குழுவை அமைத்து சரியான வகையில் தமிழர்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்க வேண்டும் என்று சட்ட ரீதியாக முடிவெடுத்து அதை உச்ச நீதிமன்றத்தில் சொல்லி இன்று நியாயம் கிடைப்பதற்கு மட்டுமல்ல நெடுந்தொல் தொலைநோக்கு திட்டமாக கோதாவரியும் வரணும் என்று நல்ல திட்டங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் மத்திய அரசை குறை சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால் எப்படி என்பது எனது கருத்து நாங்களும் அதே தான் சொல்லிடுங்க
இல்லை அதாவது இது காவிரி பிரச்சனையை மட்டும் அவங்க அவங்க கையில் வேறு வேறு மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க கமலை பொறுத்த மட்டில் நான் அவர் கர்நாடகாவுக்கு போட்டோம் குமாரசாமியை பார்க்கட்டும் வாழ்த்து சொல்லட்டும் தமிழர்களுக்கு தண்ணீர் தரமாட்டேன் என்று சொன்ன குமாரசாமியை போய் ஆராட்டட்டும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் மக்கள் பிரதிநிதியாகவும் விவசாய பிரதிநிதியாகவும் நாங்கள் போகிறேன் காவிரி பிரச்சனையை பற்றி நான் பேச போகிறேன் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்ளவே இல்லை ஏனென்றால் தீர்ந்த ஒரு பிரச்சனையை மறுபடியும் ஏதோ பேச்சுவார்த்தையில் குமாரசாமி கையில் தான் நமக்கு தண்ணி வர்றது இருக்கு என்பதை போல ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி தமிழக மக்களையும் தமிழர்களையும் இழிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் எனது கருத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்வு வந்தாச்சு இதுல குமாரசாமி கொடுக்க வேண்டும் என்பதில்லை நமது உரிமை நாம கிடைக்கணும் அதுல வந்து இதுல ஏதோ குமாரசாமி தயவு வச்சாதான் நமக்கு தண்ணி வரும் அப்படின்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக போனதை போல எனக்கு மனதிற்கு மிகுந்த வேதனையாக இருக்கிறது நூத்தி இருபது ஆண்டு கால பிரச்சனை பல விவசாயிகளின் முயற்சி பல கட்சிகளின் முயற்சி வழக்காடு வள வழக்குகள் முயற்சிகள் சந்திப்புகள் இவை எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய சரித்திர மாற்றத்திற்கு பின்பு நமக்கு ஒரு தீர்வு கிடைத்திருக்கிறது இந்த தீர்வு கிடைத்ததை ஏதோ மறுபடியும் குமாரசாமி கையில தான் நமக்குள்ள தண்ணி இருக்கு என்பதை போல ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி அவரை போய் தனது சுயநல அரசியலுக்காக சந்தித்தார் என்ற குற்றச்சாட்டை என்னால் வைக்க முடியும் அரசியல் தலைவர்கள் உண்மையிலேயே அதற்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் நியாயமான தீர்வு கிடைத்திருக்கிறது அந்த வழியில் அதை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதுதான் எனது கருத்து இல்ல கட்சி நடவடிக்கை கட்சி ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்குங்க கட்சி நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது கட்சி சில முக்கியமான பொறுப்புகள் அதாவது எங்க கட்சியை சார்ந்து இந்தந்த பணி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அதெல்லாம் இப்ப கொடுப்பது தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது கட்சி என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ அதை கட்சி எடுத்திருக்கிறது என்பதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன